السلام عليكم ورحمة الله معكم البشمهندس علي رسمي وهنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن كتابة برنامج بسيط لبرمجة الغسالات باستخدام بي ال سي متسوبيشي انا فاتح الجي تي سيميوليتر 3 علشان يبقى شرح السيكونس واضح ونقول بسم الله اي غسالة الطبيعي بتاعها انها بتمر بثلاث مراحل الغسل والشطف والعصر كل مرحلة من دي لها عدد معين من السايكل فتعال نشوف كل مرحلة ونبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة الغسل نبدأ بقفل باب حالة الغسالة هلاقي ان الدور ليمت سويتش حالته اتغيرت زي ما هنشوف دلوقتي هتتغير من الاسود للموف وبكده اقدر اختار البرنامج اللي هشغل عليه الغسالة اي مهندس يتعامل مع الغسالات في الفنادق او المستشفيات عارف ان في اكتر من برنامج على حسب هي هتغسل ايه وعلى اساسه بقدر احدد الطور اللازم من الدراير كمثال لو انا اخترت برنامج غسيل الخوط وحطيت بطاطين هلاقي ظهرت اوفر تيرمال الارم واوفر كارنت ظهروا على شاشه الانفرتر فلازم اخد بالي من النقطه دي هفترض اني شغال على برنامج رقم واحد هدوس ستارت وبكده انا اديت امر للغساله انها تفتح محبس الميه السخنه والبارده ومحبس المسحوق اللي انا هنا محدد له وقت وليكن 12 ثانيه وبعدين هيقفل اما محبس الميه فده هيفضل شغال لحد ما منسوب الميه يعدي المينيمم ويعدي الماكسيمم بعد كده هيفصل في الوقت ده هلاحظ ان الحله ما بداتش تلف الا بعد مرور زمن معين وليكن عشر ثواني وبعد كده بدات تلف دورانها بقى عباره عن ايه مده زمنيه في اتجاه عقارب الساعه قبل ما تقف وتريح قبل ما تعكس اتجاهها تاني وتلف في اتجاه عقارب الساعه كل اللي ده واخد آه عدد معين من السايكل وليكن هنا ثلاثه سايكل اللي هلاقي اول ما الكاونتر عندهم ان الحله خدت امر ستوب ومصرف الميه فتح وبكده اكون انا خلصت اول مرحله من مرحله الغسيل زي ما انا شايف قدامي الحله واخده امر ستوب والووتر اوتلت مفتوح هيفضل الوضع كده لحد ما منسوب الميه يقل عن المينيمم بعدها هلاقي ان محبس الميه رجع فتح تاني علشان تبدا مرحله الشطف وهيفضل مفتوح لحد ما منسوب الميه يعدي الماكسيمم بعد كده هيفصل هلاقي برضو ان الحله رجعت تلف تاني في الاتجاهين بنفس الطريقه مع عقارب الساعة لزمن معين وبعدين هتقف لزمن معين وبعدين عكس عقارب الساعة كل ده لعدد معين من السايكل برضو وليكن هنا اتنين سايكل واللي بمجرد ان الكاونتر يعدهم هلاقي ان الووتر اوتلت رجع فتح تاني والحلة خدت امر العصر اللي هي هتلف بسرعة اكبر لزمن معين انا هنا واخده اللي هو 18 ثانية قبل ما اللوك اللي على باب الحلة يرجع يفتح واقدر اطلع الهدوم اللي في الغسالة ده كده ملخص سريع وبسيط عن اللاندري سيكونس تعال نشوف الانبوت والاوبوت بتوعي قبل ما اروح واعمل اللادر بروجرامينج هنحدد دلوقتي الانبوت بتوعي بمعنى انا محتاج اوصل ايه هاردوير بالبي ال سي انا محتاج اول حاجه اوصل الدور ليميت سويتش ومحتاج اوصل زرار ستارت وزرار ستوب والسنسور الماكسيموم بتاعي واللو سنسور كده انا محتاج اربع انبوت اما بالنسبه للاوبوت فانا محتاج اول حاجه اللي هو الدور لوك محتاج الووتر انبوت فالف والهيت انبوت فالف والصوب انبوت ومحتاج الشرط الفورورد للانفرتر ولمبه البيان بتاعت الستوب واشاره الريفيرس واشاره الووترز او بوتوال واشاره السبين للانفرتر كده انا محتاج اربع انبوت وتمانية اوت ده البرنامج بتاعي اللي عملت عليه سيميوليشن في اول الفيديو هنقسمه ان شاء الله لثلاث مراحل برضو مرحلة الغسل ومرحلة الشطف ومرحلة العصر 
وهنتكلم في الفيديو ده عن اول مرحلة وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن المرحلتين الباقيين تمام نخش في اللادر بروجرامينج واول حاجة اتكلمنا عليها ان لازم الليميت سويتش بتاعي يغير حالته علشان اللوك اللي على باب الحلة هيقفل هنعملها ازاي هنقول ان اكس زيرو متوصلة للواي زيرو وهاخد نقطة نورمال اوبن من الواي زيرو دي مع زرار الستارت جميل انا عاوز اول ما ادوس على زرار الستارت محبس المية البارد والسخن يفتح واول ما حساس الماكسيموم اللي هو اكس تلاتة يغير حالته المحبسين يقفلوا فهاخد نقطة نورمال اوبن من ام من ام تو مع نقطة نورمال كلوز من حساس المينيموم اللي هي اكس اربعة لان الحلة في اول العملية ما فيهاش مية وخليهم يشغلوا الام من تلاتة ولا نورمال اوبن وخليها تعمل امر ست لواي واحد والواي اتنين مادام في امر ست يبقى لازم وراه امر ريست ايه اللي يعمل ريست الواي واحد واي اتنين قلنا اللي هو السنسور الماكسيموم اللي هو اكس تلاته يعمل لي ريست للواي واحد وريست للواي اتنين السؤال هنا هل حساس الماكسيموم بس هو اللي يعني اللي يقدر يعمل لي ريست ليهم لا في ايه تاني يقدر يعمل لي ريست الاكس زيرو هنخفضها هنا نقطة نورمال كلوز اللي هي الدور ليميت سويتش وايه كمان وزرار الستارت لو فصلناه هناخده برضو نقطة نورمال كلوز وزرار الستوب هناخده نقطة نورمال اوبن نقفل البرانش بتاعنا جميل نخش في السوب فالت اللي للاسف كتبتها في برنامج الاتش ام اي باليو مش بالاي فطلع معناها محبس الشوربه مش محبس الصابون تاثير الصيام بقى المهم انا عايز اول ما ادوس على الستارت واي 3 تشتغل لمده 12 ثانيه بس وبعدين تفصل هعملها ازاي هاخد نقطه ام 2 نورمال اوبن اخليها نورمال اوبن اخليها تاكتفلي تي 0 لمدة اتناشر ثانية وهاخد نقطة نورمال كلوز من التي زيرو اخليها تشغل لي الواي تلاتة انا عاوز اضمن ان المحبس بتاع الصابون ما يشتغلش غير مع محبس المية فهعمل ايه هاخد نقطة نورمال اوبن من واي من ام تلاتة في الطريق جميل نروح للجزء الخاص بدوران الحلة انا مش عاوز الحله تدور اول ما ادوس على الستارت عاوز يبقى في لاج لمده عشر ثواني فهخلي ام اتنين تاكتفلي تي واحد انسرت رو في فور روتيت وهاخد نقطة نورمال اوبن من تي واحد مع ام اتنين اخليها تاكتفلي تي اتنين لمدة ست ثواني تايمر هاخد نقطة نورمال كلوز من التايمر ده مع نقطة نورمال اوبن من تي واحد ونقطة نورمال اوبن من ام اتنين علشان نحافظ على السيكونس نخليها تشغل ام اربعة كده انا ضمنت ان اول ما ادوس على الستارت تايمر تي واحد هيعد عشر ثواني 
قبل ما يشغل في اثنين اللي هو هيشغل واي اربعة الحلة بعد ما بتخلص الفورورد ما بتروحش على الريفيرس على طول بتروح للستوب اللي هنا هنشغله لمدة ثانيتين هنعملها ازاي هنخلي التي اثنين يا اكتب لي تايمر تي تلاتة كي عشرين ده اللي هو الستوب تايمر اللي هاخد منه نقطة نورمال كلوز مع نقطة نورمال اوبن من تي تو عشان نحافظ على السيكونس برضو نخليه يشغل الواي خمسة نخش في الريفيرس نفس اللي عملناه مع الستوب هنعمله هنا هاخد تي تلاتة نورمال اوبن هخليها تشغل لي تي اربعة لمدة ست ثواني اللي هاخد منه نقطة نورمال كلوز مش محتاجين نقول بقى اللي احنا هناخدها نورمال اوبن مع التايمر اللي قبله وخليه يشغل الواي ست بكده الحلة هتلف في اتجاه الريفيرس لمدة ست ثواني بعدها انا عايز هتقف تاني ما تروحش للفورورد هعملها ازاي هاخد تي اربعة اخليه شغال تي خمسة لمدة ثانيتين واطلع ستوب اجين واطلع اعمل برانش مع الستوب انسيرت رو تي اربعة نورمال اوبن مع تي خمسة نورمال كلوز تمام ملخص سريع كده للي انا عملته انا خليت الحلة تدور في اتجاه الفورورد لمدة ست ثواني وبعدين تقف لمدة ثانيتين وبعدين الريفيرس لمدة ست ثواني وبعدين تقف لمدة ثانيتين نحدد بقى عدد السايكل في المرحلة الأولى هعملها ازاي هاخد نقطة نورمال اوبن من تي خمسة وخليها تشغل لي كاونتر زيرو لمدة تلات عدات اللي هو سايكل ون هاخد نقطة نورمال كلوز منه احطها في طريقة تايمر الخاص بالفورورد نحط نقطة نورمال كلوز زي ما عملت هنا هعملها مع الواي وهاخد هنا تي خمسة خليها نورمال كلوز برضو وبكده اكون خلصت اول مرحلة اللي هي مرحلة الغسيل الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل فيه كومبايل ونجرب البرنامج اللي كتبته ده ونشوف ازاي هنعمل مرحلة الشطف ومرحلة العصر